Vous savez ce qui manquait à Vendredi Nanor dernièrement? Des zombies en papier mâché nazi. Et à Vendredi Nanor, c'est le genre d'émission où je fais des efforts pour trouver justement des zombies en papier mâché nazi. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vous fais participer à une incroyable chasse au trésor qui aura lieu en Libye. Vous ne croirez pas toutes les aventures qu'on va traverser ensemble. Un film de 1982. L'abîme des morts vivants. Et ça commence... Maintenant. Le film commence par deux filles qui se baladent en Suzuki. Oui, parce qu'un Jeep Wrangler aurait coûté beaucoup trop cher à la production. Elles décident de sortir du Suzuki afin d'aller se balader dans une oasis. Deux jeunes femmes qui, encore une fois, nous démontrent à Vendredi Nanor la pénurie de soutien-gorge des années 80. Le réalisateur, Jesus Franco, est un visionnaire. Il nous montre ici des plans avant-gardistes, que dis-je, révolutionnaires. J'ai été au con de me laisser entraîner dans ce voyage des vacances exotiques. Notez euh, les petits symboles nazis à gauche et à droite. Et oui, c'est un film de zombies. Et oui, c'est un film de zombies nazis. Et les filles vont tomber sur des zombies nazis. Vision, tu sais, c'est un trou d'oasis. En ville, deux moustachus discutent entre eux d'un ancien commando nazi qui aurait perdu 6 milliards d'or. 6 milliards en 1982, savez-vous ce que ça vaudrait aujourd'hui, ça? Mais seul le moustachu roux connaît l'emplacement de l'oasis où se trouve l'or. Vous seul savez où était interceptée l'expédition. Venez, je vais vous montrer sur la carte l'endroit où se trouve l'or. Donc, tout de suite après que le moustachu roux lui ait montré sur la carte où se trouve l'oasis, l'autre moustachu va le tuer. Empoisonné par un stylo bic. C'est ici que se trouve l'oasis d'Oir et Loussour. <rire> Quand il va sortir, sa femme va le faire chier. Et on comprend vite qu'il s'agit ici d'une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire chier leur mari quand il venait de tuer quelqu'un. Mais tu vas la fermer, oui! Je vais la mer. À Londres, Timothée Chalamet, avouez qu'il ressemble vachement à Timothée Chalamet, reçoit un télégramme. Oui, un télégramme en 1982. Son père est décédé. Son père, c'était le moustachu roux. On se transporte maintenant à la piole du moustachu roux où Timothée Chalamet va commencer à fouiller dans des documents, trouver des documents, ouvrir des documents, nous démontrer qu'il sait lire. Et tout ça va nous mener à un flashback de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes du désert étaient nos collaborateurs et nos confidents. Ils nous cachaient s'il le fallait. On nous explique donc que le moustachu roux a intercepté une brigade de nazis. Et là, il nous montre l'interception de la brigade de nazis. Ça tire, ça fait péter des grenades, ça meurt comme des cons. L'horreur de la guerre. Apparemment, seul survivant de l'assaut, le moustachu roux marche dans le désert. Il marche dans le désert et marche dans le désert et s'effondre dans le désert. Il sera sauvé par les hommes d'un sheikh local mais surtout par la fille du Sheikh, qui, elle, est tout émoustillée à l'idée d'enfin rencontrer un moustachu roux. Jamais est-ce qu'une arabe avait vu un moustachu roux avant ce moment. Grâce à tes soins, et aussi à ceux de cette charmante jeune fille. Le moustachu roux va passer quelques moments à dessiner la fille du Sheikh, parce que dans un film de zombies, il n'y a rien que les fans de films de zombies aiment plus que de regarder un mec dessiner une femme. On a droit ici à une rencontre entre le Sheikh et le moustachu roux, et le jeu qui nous est offert est intemporel. Il y aura une grande bataille. Sheikh, je dois retourner avec les miens. Comme tu l'as dit, une grande bataille se prépare. Tous les nazis qui ont tué, ben, ils sont tous devenus des zombies. Les esprits de ces hommes sont toujours là. Et les forces du mal atteignent tous ceux qui se rapprochent de cet endroit hanté. Dans le désert, en plein coucher de soleil, Aisha, la fille du Sheikh, va s'offrir aux roues. Parce que niquer dans le désert, c'est super romantique. Aisha, Aisha, écoute-moi. Ensuite, on a un raccord de merde. Quatre jours plus tard, je rejoignais les troupes anglaises. Suivi d'un autre accord de merde. 
Lorsqu'enfin il me reconnut, il prononça les mots que je redoutais le plus au monde. Aïcha est morte. En fin de compte, tout ce flashback là, eh ben c'était l'origine story de Timothée Chalamet, Robert, le fils du moustachu roux. Moi, je veux juste dire que ce film là frise avec la science-fiction à cause de ce flashback là, OK Oui, parce qu'un roux qui survit au désert, c'est impossible. 20 minutes au soleil, il est rouge comme un écrevisse. Après deux heures, il ressemble à un poulet rôti. Mais bon, revenons au film. Robert décide de faire venir tous ses potes et de leur raconter l'histoire des 6 milliards d'or. Et bien sûr, tous ces jeunes-là ont les meilleures motivations au monde pour partir à la recherche de ce trésor. 6 milliards de lingots et de pièces d'or. On se tire, on laisse tomber les examens, tout quoi. Cette vidéo de revue vous est présentée par le Walkman Sony Walkman. Jaune et robuste, ce Walkman qu'on pouvait réparer avec un stylo Bic nous rappelle qu'à une certaine époque, on faisait les choses pour durer. Aujourd'hui encore, je me souviens des moments passés seul avec ce Walkman à écouter Def Leppard, Metallica ou encore Roxette. Si comme moi tu tiens à remercier le Sony Walkman jaune en plastique, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à l'abîme des morts vivants. Sauf que le moustachu qui a tué son père est déjà à l'oasis. Deux des mecs qui sont avec lui, question de l'aider à creuser probablement, vont tomber sur une araignée. Je vous montre ce plan-là pour vous montrer à quel point les effets sonores, le sound design de ce film-là est totalement ridicule. Ensuite, bien sûr, ces deux gars-là qui étaient juste venus pour pelleter, hein, eh ben, ils vont tomber sur des zombies. Je dirais plutôt, on va enfin avoir une scène de zombies complète dans ce film-là. Et les zombies de ce film sont vachement furtifs. Et comme on est dans un anor, c'est tout à fait normal de foutre la femme du moustachu à poil avant de la bouffer. Vous croyez quoi, qu'ils digèrent tout et rien ces zombies-là? Le moustachu, lui, réussira à se sauver. Quand Robert et ses potes arrivent enfin à Tripoli, ils décident d'aller faire les petites brocantes locales. Une série interminable de scènes inutiles. Ils vont aller prendre des photos avec un chameau en papier mâché. Le truc avec les attrape-comptes touristes, ben c'est que ça prend des touristes cons pour y aller. Ils vont rencontrer des journalistes qui n'ont apparemment jamais vu de musulmans prier. Avec ces journalistes-là, une blonde, Erika, qui est dans le film pour se mettre à poil plus tard. Ils finissent par tous se mettre dans un Jeep et partir à un dispensaire. Parce qu'il paraît qu'il y aurait un Européen là-bas qui serait malade. À l'époque, à Tripoli, quand un Européen tombait malade, c'était une nouvelle nationale. Tout le monde savait dans la ville qu'un Européen était malade au dispensaire. C'est pas moi qui l'invente, ça, c'est des faits connus. Nous cherchons un Européen malade. Par là. C'est le caïd, la grande entrée blanche. Et bien sûr, le malade, c'est le moustachu. Voyez comment ce scénario-là est ficelé de façon de maître. Oh, c'est moi la mère. Toi aussi, tu es mort. Une scène épique, un grand moment de cinéma. Oh, ça brûle! Ah, ah, non, non, non. Un peu plus tard, dans la même journée, pourquoi ne pas filmer un corps qui brûle? Il faut brûler les corps des hommes maudits. Ils le gardent après la mort. Afin de célébrer la vie et me rappeler que j'ai toujours raison, euh, la blonde aura sa scène de cul. Robert et ses potes vont finir par aller rencontrer le Sheikh, donc son grand-père. Parce qu'on se souvient que Robert est le fils d'Aïcha et du Moustachurou. J'ai lu dans le journal de mon père qu'elle était morte pendant l'accouchement. Ton père était désespéré lorsqu'il l'a su. Et la musique du film atteint un niveau de Platitude impressionnante. Son grand-père va décider quand même de les escorter à l'oasis. Demain, je vais vous escorter vers votre chemin. Pour l'instant, le vieil ignorant superstitieux vous offre son hospitalité. Pour l'occasion, Robert a mis son chapeau de cowboy. Toujours vers le sud, c'est le seul oasis. Ouais, okay, okay. Avec 25 minutes à faire au film, Robert et ses potes arrivent enfin à l'oasis. Laissez-moi vous dire qu'ils ont pris leur temps, les salauds. À 
Oasis, ils vont trouver le Land Rover euh, des journalistes et de la blonde, Erika. Donc, en toute logique de films de zombies, ils vont se séparer afin de les retrouver. Malheureusement, ils trouveront les deux journalistes morts et Erika gravement blessée. Erika! Erika! Pas si gravement que ça. Je pense que c'est plus de peur que de mal. Mais elle a deux, trois trucs de sang en face. Un mec pose des questions stupides. Qui a pu faire ça? Peu importe ce qui s'est passé avec les journalistes et Erika, ils décident de commencer à creuser à la recherche de leurs 6 milliards d'or. Je sais pas pour vous, mais moi, si je vais à la recherche de 6 milliards d'or dans le désert, je vais emmener d'autres choses qu'une pelle. Parce qu'à 4, une pelle, ça va être long. Très long. La nuit tombe maintenant sur l'oasis. Et comme il y a des tentes et des jeunes, comme c'est un film de zombies, comme... C'est un honneur. Les jeunes ont la force d'oublier toute la merde autour d'eux, les zombies, la mort, et de garder leur focus sur les choses importantes de la vie comme baiser. Parce que si tu baises pas dans un film de zombies, c'est les zombies qui gagnent. Dans le noir de la noirceur de la nuit, une main, une tête. Une horde s'approche. La peur d'un homme. Ah! Non! Non! Une araignée. Un squelette. La très, très, très lente attaque des tentes semble prendre forme. Et au lieu de tous sauter dans la Suzuki et se casser, ils vont décider qu'ils ont besoin de feu. Oui, une idée de génie. Une idée qui vous fera demander, mais à quelle université ont-ils donc été? Viens, on va faire des cocktails Molotov comme à l'université! Ah! Erika, la blonde qu'on a vue à poil pas une, mais bien deux fois dans le film, va mourir avec le mec qui a une coupe au bol. Ah! Je vous présente la puissance des cocktails Molotov. Et je vous demande de ne pas rire, s'il vous plaît. Et je vous demande de ne pas rire, s'il vous plaît. Robert, lui, joue avec le feu. On regarde du papier mâché brûlé. Et c'est la fin. Une morale incroyable parce que la dernière scène, c'est le grand-père de Robert qui vient le voir et qui lui demande ce qu'il a trouvé dans l'Oasis. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Je me suis retrouvé moi-même. Jesus Franco, le réalisateur du film, avait l'habitude de réaliser entre 6 ou 7 films par année dans les années 80. Le gars chômait pas. On peut donc imaginer que sur ces 6 ou 7 films par année, la qualité était variable. On s'entend que c'est impossible de faire 7 films par année et qu'ils soient tous bons. Avec l'abîme des morts vivants, Jesus Franco nous démontre qu'on peut faire des films à la chaîne, quoi. Et qu'à un moment donné, bah, ça donne ce que ça donne. Oui, parce que le plus gros défaut de l'abîme des morts vivants, c'est qu'il se passe pas grand chose. C'est un film de zombies où il n'y a pas beaucoup de zombies. 3 ou 4 scènes de zombies au maximum, dont les 10 dernières minutes. Je comprends la démarche artistique de gars comme Jesus Franco, mais euh, quand même, passer 5 minutes euh, dans les, les, les petits marchés de Tripoli, à un moment donné, euh, bah, ça ne sert pas à grand chose. Je ne blâme pas pour la nudité gratuite, par contre. Ça, c'est compréhensible. Il était un homme de son époque. Mais si tu fais un film de zombies, ce que j'aime, moi, personnellement, c'est que dans le film de zombies, il y a plus de scènes de zombies que de scènes de gens qui marchent dans la rue, par exemple. Ou qui se baladent en Suzuki. Je sais, c'est beaucoup demandé à ce genre de film-là. Mais c'est important pour moi de partager mon ressenti avec vous. Le titre anglophone du film est « Oasis of the Zombie ». Un titre beaucoup plus réaliste que l'abîme des zombies. Oui, parce que les zombies sont dans l'oasis et ils sont pas dans l'abîme du tout. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que le titre, c'est vraiment pas le plus gros problème de ce film-là. Encore une fois, il y a trop de longueur. Il se passe rien dans ce film-là. 
On peut parler de la fin où Robert découvre qu'en réalité, il n'était pas allé à l'oasis des zombies pour euh, trouver 6 milliards en or, mais bien pour se retrouver soi-même. Si ça, c'est pas du nanor, les amis. Les dialogues, de toute façon, dans tout le film, sont profondément débiles. On est quand même vendredi à vendredi nanor, on a quand même une certaine tradition à respecter. Maintenant, quand vient le temps d'évaluer le film, l'œuvre complète, je dirais qu'il est euh, meilleur que le lac des morts vivants. Et vous direz à ça, c'est pas très difficile d'être meilleur que le lac des morts vivants. Au moins, dans l'abîme des zombies, ils ont pris le temps de faire des masques en papier moché, puis de rajouter des verres de terre, des trucs comme ça. Il y a un squelette qu'on voit deux ou trois fois dans le film. Il y a eu un minimum d'effort. Je vous rappelle que dans le lac des morts vivants, peinturer un mec en verre ne fait pas de lui un zombie. Et oui, d'une certaine manière, les maquillages de zombies dans l'abîme des morts vivants sont extrêmement dégueulasses. Pas tant par la décrépitude de, de, de la représentation de la mort, mais ça a juste l'air malpropre. Sinon, pour les fans de zombies, c'est bien sûr un film que vous devez ajouter à votre liste de films à voir. Soit on est fan de zombies ou on ne l'est pas. Mais pour les autres, c'est un film sur lequel vous pouvez regarder ma vidéo de 15 minutes et vous dire « Hum, c'est ça ». C'est amplement suffisant d'avoir regardé la vidéo pour comprendre le film, je crois. Surtout que même si le film dure 1h25, je pourrais aller jusqu'à dire qu'il y a 45 minutes de trop dans le film. Les fans de Nanor se marrons, bien sûr, avec certains dialogues débiles, des maquillages bizarres. Un jeu d'acteur qui te rappelle que c'est un métier d'être acteur et que ce n'est pas accessible à tous. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes. On se revoit peut-être bientôt dans un live. Je crois que dimanche, j'en fais un. Et je vous dis à la prochaine fois. Oh,